位基友，大家好。接下来我们继续《鬼手摆局》的系列节目。这盘棋，首先黄学谦大师他上来策略性的抢了一步足三进一，目的是让红方选择相对平稳的中炮进三兵套路。对此，曹磊大师非常爽朗，直接跳了步编码，给黑方一颗定心丸，也就是告诉你。我收到了你的意愿，所以就跟你练一练中炮三兵的棋，而且这还不够，还给你一个非常熟悉的、地球人都会的五七炮的经典定式，以至于黑方激动的连象都没飞，直接就走了居一进三，也就是我们说的竹林居坚守法则。确实，弃子大师威名远播，所以能够利于稳健，也不失为一种明智的打法。以下红方当然是居九平六，黑方飞象以后再居二进六，黑方自然也是平炮对居。这个时候，曹云磊大师就告诉大家：“我毕竟是有四颗石头的棋手，所以在这里。”不是你想稳就真的能稳得住，实战就大胆的放开了右翼的门户，选择吃兵压嘛。这个棋风险很大，因为将来这个局反击以后，红方右翼无险可守，很容易被对方一击致命。所以我们在实战当中看职业联赛的棋谱，这里几乎清一色都会考虑把车给对拉。因此，我们就来看。黑方如何反击？红方这招蛮不讲理的打法，具体就是炮九退一。这里如果三击线受攻，红方肯定要遭罪了。所以怎么化解这个危机？曹磊大师给我们上了生动的一课，也就是主动送一步兵，这样黑方反击以后，这个导弹它必须得直接发射出来，从而不给黑方。直接在三路线起势的机会，而自己又可以马三进四，更加从容的跳出去，完成正面战场的进攻部署。这个时候，黑方就得注意，一旦让人家杀入视角，这里压马的话，棋局也就很难动弹了。所以，最终选择了一招补四四进五，因为黑方发现，不管你怎么补这个四。红方都势必会选择居四进二，那么补左四的话，这个老将啊，确实就太凶险了，动弹不得。一旦够到江，也就是我们说的见光死了。所以在这里，他认为这么一顶，虽然防住他马四进三，但是守不住人家这里双车插肋以后，这马四进六带子入朝，又或者兵五进一，直接中路突破。因此，他选择补右式的目的，就是红方点居以后，他能够炮啊平四，扛住这个将门，一旦发生危险，就可以将五平四去逃命，而且也不惧红方这招马四进三，因为黑方可以居八进六来予以反击。那么，强如曹磊大师在这里，他也不敢马三进五。越雷池半步，否则这个棋当场就可能要吐血了。因为人家首先居八平七攻下，等你逃完以后再居一退二，这个棋红方骑虎难下。因为你这马不动，人家推炮打车就把你吃了。那么你强行去铺槽的话，这个棋他还是退炮。刚好大家看到的这个退车来抽这个车不存在，人家打完以后这个车有根，所以说你马五进三等于是白给，那既然白给不行，我可以保守一点呢，我吃到一个象我赶紧撤回来不就可以了吗？但是这么一来，人家就裁判把你马再度的往回去引，这样对我没有进攻的威胁，而且我炮四平五攻击中路。这里边线又有突破的棋，那么这个棋可以说红方就很难去周全了。因此，这个马我们说骑虎难下。那既然这个马动弹不得
，可能有业主这样水平的基友，他会看到一道棋，就是能否弃车砍炮。这确实应该是当前局面红方最好的选择。但是这么弃车砍炮，形成大交换以后，应该来说也是黑方占优。因为很显然，红方吃到了个象，但是孤军深入，你孤掌难鸣，马炮帮不太上忙，而人家黑方车马炮成兵一侧，对你右翼的威胁也相当的有杀伤力，所以说这个棋应该来说还是黑方比较明显占优一个棋啊。那么上述的三点分析，也就是。为什么实战曹延磊大师他没有选择马三进五这样的原因？但是你这个马三进五不敢攻进去的话，棋局当然就很尴尬了呀。因为我们说你放开右翼门户，这里本来人家反击很强，你牺牲的代价这么大，可是这个攻势你又走假了，不敢去进攻，这个棋当然黑方。就非常占优了，所以实战曹磊大师也很无奈的随便补了招士，因为确实你看不到什么棋了。这样黑方呢就放开手脚去反击了，先攻一下下，再把这个兵一送，就走了一招马退四。但这步棋应该来说有点急于求成，黑方在这里，在赛后来说，大家认为。居平四应该是可以直接大优，乃至锁定胜局的一个招法，非常简明。因为红方车不敢去乱躲，你乱躲的话，他退炮一打你这车，这车一动，等于这个马孤立无援。人家随时车是阵营，扛住巡河以后，将来这个马那基本上被黑方吃了，肯定是没商量的。那么，如果你车不能躲，你选的对车又会怎么样呢？那对车以后啊，将来还是不解决问题。人家这一退炮打局，你这马就是孤立无援，要被人家歼灭，而且有可能黑方在这里都可以不用去打这个歼灭战，直接将来车八平五啊，车马炮攻着你这个闷攻，可能直接就能形成绝杀之势。所以说这个棋，如果黑方真走出这么一招车平四的话，红方这个棋就相当的危险了。但实战，黑方选择这步马退四，应该说就出现了严重的漏算失误，因为他误以为红方追六平八以后，再来一个炮七平二的神龙摆尾，黑方会贸然或者是想当然的认为红方必须得去逃马什么的，他在这么一打车，然后又进炮攻马，如果你过兵。他又选择叫闷攻，等于车马双炮揪着你左翼不放，这个局攻守兼备，随时可以去帮忙，直接用五个大字就把红方给绝杀了。但是这个棋，我们来看究竟它出现的漏算是哪步棋呢？也就是当黑方炮七平二以后，曹彦磊大师并没有选择逃马，而是选择了。兵器进一，这招棋也让黑方惊出了一身冷汗，因为现在你去砍的话，等于不给嘛。这个棋当然不满意，因此，那么黄学谦大师实战在这里，他就纠结了很久，他感觉我已经算的滴水不漏了，马上就要赢你了，怎么就没想到你这招兵器进一呢？所以在这里，他又很不甘心去。简单的砍这匹马，形成交换，放红方一个过河兵，最终他就强行走了一步炮四平二，这个棋就给了红方入马踩象，直接绝杀的机会。黑方打车以后，红方兵七平八，拦住你炮回归的通道，将来马五进三，应该说黑方守不住，马不敢动啊，一动的话炮五进四就要抽车。那这样马将来握上草以后，这炮七平六，炮六进一，炮五平六，你眼睁睁看着人家三马炮阻杀，而你却解不到。但是这个棋也比较遗憾呢、啊，就是说曹磊大师临场
，他并没有看到这个弃车搏杀的一个机会。主要原因倒不是因为曹大师他的功力不够，而是因为前面这居二平三放这个诱因放的有点大了，棋局下的很困难。所以时间和精力消耗的非常快，从而在这里他并没有去多想啊，没想到能直接绝杀黑方，而是就随手的躲雷不居。那么这个棋被黑方这么一砍，等你一吃炮，把你过河兵又给消灭了，而你红方在这里也只能炮七平六，白鹤亮士再说，把车都给亮出来，而黑方则是车七正一。扛住巡河以后，很明显这个局黑方的阵型就非常的协调了，车马炮之间也能够互为犄角，反而是红方边向边马略显尴尬。这个棋可以说是黑方取得了一定的优势，所以红方这个车二平三确实过于用强，还是付出了代价的。但是曹恩磊大师，我们说弃子大师从何得来？就是因为他一直坚信，进攻是可以解决所有象棋问题的。所以在这里，他并没有按照常规的思维去考虑怎么调整过来，怂顶和就收兵不错了，而是选择炮五平二，继续来寻求动手的攻势。而黑方在大难之后。漏算这个兵棋进一，又获得满意的局面，就放松了，走了一步马七进八的随手棋。事实上，这个棋应该跳马七进六更好。将来马六进四一旦形成连环，这个就是铁甲的骑兵战车了，进可攻，退可守，红方很难去办了。但是这个棋，我们来看马七进八跑偏以后出现了哪些问题。红方呢就不管了，象棋进五，等你冲兵他也不理，直接象一进三，这里凌空抽你的闷攻啊，所以说你只能躲车，然后红方就孤注一掷，并没有去拱兵，因为这一拱兵呢，将来这肯定就要对死这匹马了，一旦你这个子力一交换，没有攻势，黑方的阵型肯定车马炮高位俯冲，红方是很难受了。所以在这里，曹文磊大师强势的点了一步，狙击近期，但这个棋当然就亏了很多了。人家这一拱马，你又只能退，以至于黑方的优势太大，让黄大师误以为只要这个卒呢，就是往中心区域靠一两步，那么就等着红方牵制认输了。因为这些大子非常的威风了，位置很好，可是没有想到这么一来就招了。曹文磊大师背后偷袭的道，这里人家一勾你的炮，你又只好退局去保。他在这么一打将，那你只好选择退势。这个时候，本局的鬼手也就出来了。红方竟然无视黑方的内车，强行炮击底势。这招棋走出来以后，黄显天大师也真的是赛后很懊恼啊。这个棋就是优势太大，放松了。这卒其实不着急过来嘛，你炮三平二，将来他将什么？你垫炮，这个棋还瞄着，他有可能在这里有偷袭的手段，这不就挺好的吗？慢慢赢就行了嘛。为什么这么着急去运这个兵呢？确实，这个无视内局打势的棋，也真的很反人类的视觉，所以在这里就很难想到。但实战走出来，我们就只能拍手叫好。黑方不管怎样也只能退车砍炮，这样红方又弃车砍士，那么弃完车炮以后，马上也能够得回来，因为这一将退车是抓双的棋，将来你双士进士，马这两个兵随便有个子力过河参战，黑方这里啊就无险可守，基本上可以毙命，所以最终黑方也是觉得赶紧灭兵比较好。这样，红方吃马以后就选择卒二平三，那人家肯定是马七进九继续逼你呀。等你一逃的时候，他就这么一僵，然后把马呢就跳了出去。这个时候黑方一看这个棋呀、啊，反正也不管了，就继续吃兵吧。吃完以后，红方也没有着急动手，就体现了老练。
，因为着急就马动手的话，将来可能他有乱踩下，因为这好像呢有一些威胁，所以在这里他选择了四五进六，啊，下步再去动手不迟。黑方一看这马肯定是阻止不住，那车马冷招还怎么守呢？所以最终也就强行偷袭了一下底线。但事实上，晚场一点当然是点到下路，看能不能迂回到左翼去防守。这么来的话，人家肯定入马叫杀了，因为这一跳江，我们来看了，你躲这里，那么他这里入马一江，这炮的进六是杀；你躲这里的话啊，那么这一江你如果躲这边，他这里直接一杀，你电炮，他进炮也是杀。如果说你选择退的话，他卧槽一江，这也是杀。所以说，当红入马的时候，这里一叫杀。黑方就很无奈，只能炮啊平四来扛，没机会去动手。这个时候，红方就僵了一下，再把四收回来，避免这一砍是偷袭，红方就麻烦了。所以呢，把四收回来以后，黑方一看，那车马炮任意杀了在左翼，那攻又攻不了，那就想一下能不能防守吧。所以呢，把卒送了，把车调到这个兵线，准备迂回到左翼防守，但太迟了，人家一沉底炮。你在这里呢，又不敢来，因为你来，人家就退马打车，这又叫杀，所以最终实战就先飞了一招下，等红方入马以后再调局过来，这样人家逃炮以后，黑方最后呢走了一招将士平五，被红方居四平八以后就投子认负了，哦，不是，应该是超时认负了，但其实你不超时这个局确实，车马炮呢两翼去包抄。黑方也真的是守不住，那这盘棋就给大家介绍到这里，感谢大家的支持。